ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം വളരെ കുറച്ച് തുണി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചില ടൈപ്പ് തുണി ഉപയോഗിച്ച് ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈക്ക് വണ്ണം കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ആ ഒരു ബോട്ട് നെക്കിന്റെ ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും ബാക്കി കിട്ടിയ തുണിയാണിത് സ്ലീവ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് നീളമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ രണ്ട് സ്ലീവിലേക്കും തികയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ പതിനാല് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഈ തുണിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഇനി തുണിയെ ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലീവ് ഇതിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തുണി എക്സ്ട്രാ ജോയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പേപ്പറിനകത്തേക്ക് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവിൻ്റെ പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം തുണി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് അളവുകൾ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് തുണിയിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതാ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതാ മേലേ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാപ് ഹൈറ്റ് മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നാല് ഇഞ്ച് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ചെസ്റ്റ് എങ്കിൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എടുത്താൽ മതിയാവും ക്യാപ് ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എട്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ആം ഹോൾ ലെങ്ത് പ്ലസ് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈസ് ഇവിടെ ഏഴര ഇഞ്ചായിരുന്നു ആം ഹോൾ ലെങ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് മുക്കാൽ ഇഞ്ചായിരുന്നു ഈസ് അങ്ങനെയാണ് ഏഴര പ്ലസ് മുക്കാല് എട്ടേ കാൽ ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ഈ പോയിന്റും ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റും തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒൻപത് ഇഞ്ചായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ നാലര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആം ഹോൾ കറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിനോട് അഥവാ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ആം ഹോളിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട അതായത് സ്ലീവിന്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതാ ഈ കറിവിന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതാ ഈ സ്ലീവ് ഓപ്പൺൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺൻ്റെ അളവ് അഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഇതാ അതിനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുറന്നു വയ്ക്കുക
വളരെ കുറച്ച് തുണിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ അതാ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് തുണിയില്ല ഒരു കാലിഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പൈപ്പിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് മാത്രം എനിക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് മതിയാവും കണ്ടോ കൂടാതെ തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്ട്രാ തുണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ദാ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം അപ്പം അതിനുള്ള തുണി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നാല് നീളത്തിലുള്ള തുണിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ലീവിൽ രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലീവിന് നാല് പീസാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പീസുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പീസിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതിനേക്കാളും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ടേപ്പിന് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വയ്ക്കുക ലെങ്ത്ത് ഇതാ ഈ ലെങ്ത്ത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വീതി രണ്ടര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് തന്നെ വേണം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് പോവുമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ തുണിക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടര ഇഞ്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം മതിയാവും ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരും തോറും വീതി കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ തുണിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് നീളത്തിലുള്ള പീസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പീസിന് ഞാൻ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്ലീവ് ഓപ്പൺഡ് അവിടെ നിന്ന് മേലേക്ക് തയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ മേലെ നമുക്ക് വീതി കൂടുതൽ വേണം താഴെ വീതി കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഇതാ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്യാം അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ആയിട്ട് അയൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് ഇതാ നടുവിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ആ രണ്ട് സ്ലീവിന്റെ പീസുകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചു അതിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാൻ നമുക്ക് തുണിയില്ല ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പൈപ്പിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ലീവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക തുണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്കിനിതിലേക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ടോപ്പിലും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം സ്ലീവിന്റെ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചുരിദാറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ വിരിച്ചിടുക ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ചാർട്ട് പേപ്പറിനെ ഈ ഒരു സെന്ററിലേക്ക് നോക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക തുണിയുടെ സെന്ററും ചാർട്ട് പേപ്പറിന്റെ സെന്ററും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക
ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിന് വണ്ണം കുറവ് തോന്നിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കാം സ്ലീവിന് ലൈനിങ് വെക്കാതിരിക്കുകയാണ് വണ്ണം കുറവ് തോന്നിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഒത്തിരി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സീത്രൂ ആയിട്ടുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലൈനിങ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ നോർമൽ കോട്ടൺ ചുരിദാറുകൾക്കൊക്കെ ലൈനിങ് കൊടുക്കാതെ സ്ലീവ് തയ്ച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഷെയ്പ്പുള്ള സ്ലീവ് കിട്ടും കൂടാതെ ആ ഒരു സ്ലീവ് കുറെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ചില ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ തുണികൾക്ക് ദാ ഇത്രയും പോർഷനിൽ ലൈനിങ് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഷോൾഡറും ഈ ഒരു സ്ലീവും ചേരുന്ന ജോയിൻറ്റിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പിന്നി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അത് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ തുണിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണിയാണ് അപ്പോൾ അതിനധികം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇത്രയും പോർഷനിൽ ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ ലൈനിങ് വയ്ക്കാത്ത ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ലൈനിങ് തുണിയെ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്ലീവിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട് പോർഷനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ തേരുവശും അഥവാ സെൽവേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മടക്കി തയ്ക്കുന്നില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആദ്യം മടക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക സ്ലീവിന് താഴെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം ആ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട തുണിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് കാലിഞ്ചിലും കുറഞ്ഞ ഒരു അളവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ആ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ തുണിയെ താഴേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ തുണിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈനിങ് തുണിയെ സ്ലീവിൻ്റെ തുണിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിനെ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം സെൻട്രിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സെൻട്രിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തുണിയെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തയ്ച്ചു വരികയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും സെൻറ്ററിലേക്ക് തയ്ക്കുക സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവും ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് പോർഷനാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് അങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ മുടങ്ങാതെ കാണാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്